<笑>赤色灯がね見えますね無線なんかも見えてますんでねこれであの危ないでかごっこでもするんじゃないでしょうかね本国のライブハウスロストだなすみませんこのレパート軍団のオーナーさんたちでしょうかはいちょっと YouTube なんですけども撮影させていただいて大丈夫ですか YouTube なんですけどもちょっとレパート撮影させてもらって以前多分撮らせていただいたことがある車両もあると思うんですけどもそうですかはい僕も多分撮ってくれたと思う僕も撮ってくれたどうぞすみませんありがとうございますはいここにね7台のレパート軍団がありますんでねちょっと見ていきましょうね1台ずつはいまずこちらなんという色なんですよゴールドゴールドとグレーのツートンカラーがかっこいいねレパートですねおそらく前期このグリルは前期なんだと思いますねでレパートなんでレパートっていうかというとですねこれ黒表黒表のことをねレパートというんですねその黒表がエンブレムになっているまあこのね3・1のレパートといえばねやはり皆さんね危ないデカをね思い出しますよね危ないデカでね一躍有名になった3・1のレパートかっこいいですよねこの感じがね非常にかっこいい80年代後半からね90年代前半のデザインという感じがしますよねでアルミはねお約束の PBS ですよこれもねバブル時代に流行りましてね非常に高価なアルミなんだけどもこのねメッシュの BBS ね皆さん履いたもんですよねでリア,リアビルね非常に決まってますよねこのつらつらに決まったこの BBS ですね非常にかっこよく決まってると思いますよねでこのアンテナなんかも80年代後半ですよねでこのねリアのテールのデザインも非常にかっこいいですよねはね、非常に綺麗な状態ですよねこのねこの時代の内装っていうのはねこのベルベット調のねこの内装なんですよねこれが非常に80年代後半っていう感じがしてかっこいいですよねステアリングもねなんかボタンがいろいろついていて、まあ、ここから操作ができたんでしょうねというわけでね非常にかっこいいカラーリングのレパートでしたねはいここからねレパートがどんどん続きますので行きましょうねお次はね白とガンメタル白とグレーというんでしょうかねそんなレパートですねこのツートンもかっこいいですよねこれも前期でしょうねこのグリルは前期でアルビアね BBS ですねこちらも BBS を履かれているとグレーっていうのもかっこいいですよねこのレパードっていうのはこのツートンカラーっていうのがお約束なんでしょうねいずれの車もまああの下の部分はねツートンカラーこういう配色ってねこの時代に流行りましたよね、まあ、ハイソカーというんでしょうかねハイソカーはもれなくねこういう上下に塗り分けられたツートンカラーでしたよねでこのちょっとねリアがダックテールのようになっている跳ね上げ式になっているのがかっこいいですねこちらちょっとやんちゃな感じですねウッドステーリングに水中下のシフトの部五足なんですね珍しいんじゃないでしょうかねレパードといえばなんかオートマのイメージなんですけども五足マニュアルがあったんですねでシートは本革シートじゃないでしょうかね非常に高級な雰囲気ですよね,ねというわけで非常にねかっこいいツートンカラーのレパードですねでこちらも前期ですね前期のレパード、まあ、レパードのイメージカラーじゃないでしょうかねこの色紺色とこのガンメダっていうかこのグレーのツートンカラーがなんかレパードのイメージですね僕の中ででこのレパードはねノーマルのホイールキャップですねこのしっかりねこの黒表がねデザインされたねホイールキャップですねこれがいいですよね
、で室内はねノーマルですねでこの車はねまああの紺色なんで室内も青を基調としたね室内になってますね内装はね青色っぽいデザインのね内装になってますよねでこのね紺色っていうのもね非常にかっこいいですよねこれは 3.0 アルティマっていうグレードですねこれね皆さんこのワイパーの後ろにね謎のボッックスがあるじゃないですかこれ何かかわりますかこれオートワイパーといってですねここに水滴がつくとね雨を検知して勝手にワイパーがね動くというねこの80年代後半にあった謎の仕様なんですねこれねそれがオートワイパーですねだオートワイパーがついてるんで、まあ、レパートも高級車だったんでしょうね、まあ、そんな前期の紺色とグレーのレパートですね、はい、こちらはおそらく後期ですねこのグリルがねちょっと丸みを帯びたデザインになっているのが後期のレパーですね前期とは、まあ、前期はシャープなイメージでちょっと丸みを帯びたデザインになっているのが後期ですねこのフロントスポイラーのデザインもちょっと変わりましたねでこちらは黒とグレーですねこのツートンカラーっていうのはレパードは変わらないようですね前期後期になってもねでこの車はサンルーフがついているんですねサンルーフを装備したレバード、はい、で後期の場合はねまたテールのデザインが変わりましたね前期とは違ったデザインのテール周りになってますねで室内はノーマルなんですけどもこれもね高級感漂う本革レザーじゃないでしょうかね本革レザーの、ね、シートだと思われますよねちょっとねあの中にね赤色灯がね見えますねであの無線なんかも見えてますんでねこれであの危ないでかごっこでもするんじゃないでしょうかねこのステッカーからも分かりますよねー危ないでかいいかというわけでねこちらはノーマルを維持された三一の後期のレパートですねこちらも紺色とグレーのツートンですねこれも後期でこちらの車もノーマルのホイールキャップですね非常に綺麗な答えですよ、ね、室内はねノーマルを維持されているでシートはねモケット生地になってますねグレードによって内装も違うんでしょうね XS というグレードなんでしょうねでというわけでこちらもねノーマルを維持した後期のレパートでしたねでこちらにもね後期のレパートがありますねアルミはねお約束の BBS ですねレパートに BBS っていうのはもうもはや定番のアルミなんでしょうねでこの車もねサンルーフサンルーフをちょっとね開けてますねサンルーフがついたレパートですねで室内はノーマルを維持されてますねこちらもステアリングにボタンがついて本革シートですねでこちらのグレードはアルティマですねアルティマっていうのがレパードの上位グレードなんでしょうね<笑>というわけで非常に高級感漂う後期のレパードアルティマでしたねはい最後になりましたねこっち最後も後期のレパードですね前期から順に並んでたんでしょうねでこれもねコンとグレーのツートンカラーでおこれはですねアルミは星のインパルですよ80年代の日産車にはお約束の星のインパルを装着されてます似合ってますよねでねこれですよこのインタークーラー V6DOHCXS ターボこれあの R30 スカイラインにねこういうステッカーがあるんですけどもこの80年代ってねこういうステッカー流行ったんですよこういうステッカーがついた車がね多く見受けられたんでこの車もね純正じゃないかもしれませんがまあそれに習ってこんな感じのステッカーをつけられてるんでしょうねでねリアはこれ SSR でしたね SSR のマーク1一円玉ホイールと呼ばれたね SSR のマーク1でしたね前後で違うアルミを装着されてましたね
、でリアスポイラーを装着されていてでこれは牧島牧島っていうグレードです牧島っていう日産牧島って確かあったように思うんですけどもそれと関連があるのかどうかはちょっと分かりませんねでこちらはねステアリングは純正なんですけども水中間のシフトノブはお茶目ですけどね走りの5速だったんですねで、まあ、あのバケットシートにも交換されてますし牧島っていうグレードは走りのグレードなんでしょうかねというわけでやんちゃに決めた後期のレパードでしたねというわけで7台のレパード軍団ですね危ないデカのねこの7台でね危ないデカコックができてしまうというねレパードそれでですねここにね1台これ430のセドリックなんですけどもこれもねおそらくこの軍団のねあの仲間の方だと思うんですよっていうのはねさっきからちょっと無線がね聞こえてきたんですよよし分かった本目のライブハウスのロストだな<笑>本目のライブハウスね電車応答してくれ全員大至急所に戻れ緊急事態発生だ301了解おそらくねこれ赤色灯なんかもついてねこの無線もねついてるんでねこれでね危ないデカごっこをねするんでしょうね危ないデカごっこを楽しめてしまうというね軍団だったんですねでこのねセドリックはねハードトップなんでねこの窓を開ければこのすごい開放感なんですよこれね締め忘れてるんじゃないんですよこれいっぱいに締めてこうこうなんですねこれがこの時代の車なんですねで430セドリックはねこのデザインが秀逸僕は好きなんですねこのデザインはいまあ黒ということでね激中車と同じ仕様なんでしょうねまああの西部警察同様ね危ないデカもね日産が協賛してたんで日産車が軍団長のね課長の車なんでしょうね非常にね綺麗な状態ですよねというわけでねこの8台のねレパードとセドリックの危ないデカごっこを楽しめてしまう軍団でしたねすいませんありがとうございましたでレパードっていうのはもう上だけは違ってこの下は絶対グレー単体の色っていうのはないんです単体の色はテンプレートになりますグレードと XS っていう同じ2000でもグレードはあるんですけど上級グレードになったとこは赤とかそういうの逆にあるんですけどへえ上級は専用ああなるほどで牧島っていうのは走りのグレードの一番向こうになんか牧島って書いてましたね牧島ってあの逆輸入車かなんかであれですよあそうですね俺のグレードで牧島ってあるのかなと思ってあなるほどそうやったんですねすいませんありがとうございましたね、B ちゃうよ A よ。あ A なんですか。B はものすごい高い。B 仕様にしてるんですか。あんまり詳しく知らんね。うん。高級さんと一緒で。はい。知ったかやから。<笑><笑>こちらにね、非常に綺麗なスカイラインがありますね。うわ。めちゃめちゃ綺麗なエンジンルームですよ。このね、ピッカピカに輝くこのソレックスですよ。パンネルも。カペットカバーもビッカビカですね